Hey guys, it's Miss Toñita. In this video, we're gonna see the passive of present perfect. Let's begin. In the previous one, we saw how to create the passive of present continuous. This time, we're gonna learn the passive of present perfect. And in that video, we also recall how to create passive voice in general. En el video anterior, vimos de manera general, recordamos cómo creamos la voz pasiva, cuál es su función, etc. Y también aprendimos cómo hacer voz pasiva con presente continuo. Ok, ahora en esta ocasión nos toca aprender la voz pasiva, pero con presente perfecto. Ok, tenemos que ver primero como que las partes esenciales de esta grammar, como que qué componentes necesita Passive Voice. Primero de ellos es el have o el has. Recuerden que el present perfect de por sí lleva como auxiliar el have y el has. En nuestra Passive Voice también vamos a usar have y has. Y aquí recuerden también que have es para I, you, we, they, mientras que has es para she, he, it. After have or has, we're gonna have a word that will never change. The word is been. Acuérdense que en passive voice siempre tenemos que usar el verbo to be. Es una de las características, siempre va a verbo to be. Pero aquí, como estamos hablando del presente perfecto, vamos a poner obviamente nuestro to be, conjugado en pasado participio, de acuerdo al tiempo, ¿no? Entonces vamos a tener been. Jamás va a modificarse, ¿ok? Siempre va a estar de ley been. Entonces puedo tener have been y has been. And after that, I'm gonna have my verb in past participle. Ya después de ese been, ya viene mi verbo principal en pasado participio, ¿ok? Let's see an example. It says... The government hasn't solved the economical problems. Okay? This is active voice is present perfect. But now, remember that in passive voice, we start with the object because we focus on the object. What is the object of this sentence? The economical problems. That is the object. So that is going to be our first word of our passive voice. So, the passive voice, the economical problems haven't been solved by the government, all right? Aquí en este caso, the economical problems es plural, por eso estoy usando have. Obviamente aquí estoy haciendo una oración negativa. Después tenemos, como ya les dije, después de have ponemos been, jamás cambia, pues tenemos nuestro been acá. Y luego el pasado participio, soft, como es uh, regular, pues queda igual, ¿no? Soft. Aquí les puse entre paréntesis by the government, porque acuérdense que eh, ya habíamos dicho que el doer is not always important, you don't want to mention it, or etc. Aquí pues quizás si queremos enfatizar que quien no ha solucionado sus problemas es el gobierno, por eso lo ponemos. Pero pues se los pongo entre paréntesis porque también podría terminar hasta haven't been solved and that's it. Así que prácticamente ya con esto tenemos todo. Ya sabemos cómo crear nuestro passive voice con present perfect. Necesitamos siempre have has, luego been y luego past participle. But let's see more examples. Veamos más ejemplos. Here we have the first one. The bushfires in Australia have killed 480 million animals. Okay, this is my statement in present perfect. Normal, present perfect, active voice. Pero realmente, yo lo que quiero enfatizar, a mí lo que me interesa resaltar es la cantidad de animales que han sido asesinados. Okay, la cantidad de animales que han muerto. Entonces, precisamente ese es mi object. Los 480 millones de animales. Okay. Esa es mi objeto y eso es lo que yo quiero enfatizar. Por eso es mi primer parte del passive voice. 840 million animals. Then I need my half or has. As it is plural, half. After half, the word that is always going to be the same. Siempre, been. And after been, the main verb. Main verb of the sentence, kill. So, killed. 480 million animals have been killed. Aquí, pues aquí yo sí considero importante decir la razón, decir el doer, decir por qué o quiénes son los que han ocasionado esto. 
pues yo digo by the bushfires in Australia. Así que en esta parte no es como que le pensemos tanto si ponemos el doer o no. Aquí tal vez sí sería esencial mencionarlo. Y recuerden siempre, como ya vimos anteriormente, by para decir el doer. One more example. The police hasn't caught the thieves. So the object is the thieves. Ok, ese es el objeto. So now that's gonna be my first sentence of my passive voice. The thieves. Then it's plural have but as it is a negative statement i'm gonna use haven't of course okay si nuestra active voice es negativa pues nuestra passive voice también va a ser negativa okay por eso es que también lo dejamos con haven't luego been y luego caught which is the past participle the thieves haven't been caught esta sí tiene lógica dejarla hasta ahí pero pues puedo decir también by the police in case i want to be more specific Another example, rubbish has replaced sea life. This is rubbish, okay? Rubbish se usa más en British. En American English, we usually use trash. So it's a synonym. Rubbish has replaced sea life. Passive voice, sea life has been replaced by rubbish. Tengo mi has porque sea life is singular. Been, que jamás será diferente. Y replaced my verb in past participle. And the last example. Mexico has applied more than 9 million doses of COVID vaccines. This is active voice. Passive voice. More than 9 million doses of COVID vaccines have been applied in Mexico. Aquí recuerden, passive voice se enfoca en el doer. Por eso es la primera palabra, porque es como que lo principal. ¿Quién es el que ha ya puesto más de 9 millones de vacunas? México. Pero el Active Voice no se enfoca en el doer, sino que se enfoca en el objeto, en lo que pasó, en lo principal, que fueron las 9 millones de vacunas aplicadas. Right? Así es como usamos Passive Voice y ese es su propósito principal. Nuevamente les recuerdo, aquí tengo half porque pues es plural, el bin que jamás cambia y el past participle. And that's all. Now you know Passive Voice of Present Perfect. Thank you very much for watching this video. Have an excellent day and if you have any questions, let me know.